மார்னிங் இன்றைக்கி வந்து கேஸ்கரில் சிம்பிளான ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் கஷ்டமான ப்ராப்ளம் முன்னாடி பார்த்துட்டோம் இப்போ சிம்பிளான ப்ராப்ளம் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா டிசைன் அண்டு எக்ஸ்பிளைன் த ஃப்ளூட் பவர் சர்க்யூட் ஃபார் த ட்ரில்லிங் மிஷின் டு டிஸ்கஸ் த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரிசைக்கிறமாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ட்ரில்லிங் மிஷினுடைய ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சர்க்யூட் போட சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இது தான் கிளாம்பிங் த ஒர்க் பீஸ் கிளாம்ப் பண்ணணும் ட்ரில்லிங் த ஒர்க் பீஸ் அண்ட் தேர்ட் ஒன் அன்கிளாம்பிங் த ஒர்க் பீஸ் இப்போ இதில் வந்து ஒன்று விட்டுட்டாங்க என்னென்னா ட்ரில் பண்ணுறது ட்ரில் பண்ண உடனே அந்த ட்ரில் போட்டு மேலே போகணும் ஆக்சுவலாக டிஃபால்ட்டாக இருக்காங்க சரிங்களா அப்போ அது பிரகாரம் வந்து ப்ராப்ளம் பிரகாரம் என்ன சொல்கிறாங்க இங்கே நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் நம்ம கிவன் சீக்வன்ஸ் பாருங்களேன் ய சிலிண்டர் ஏ எக்ஸ்டென்ஷன் கிளாம்ப் ஆஃப் த ஒர்க் பீஸ் கிளாம்ப் த ஒர்க் பீஸ் அப்போ ஏ ப்ளஸ் இது சிலிண்டர் பி எக்ஸ்டன் டு டு த ட்ரில்லிங் ஸோ இது வந்து பி ப்ளஸ் ரைட்டுங்களா ஸோ சிலிண்டர் பி அந்த ட்ரில்லிங் முடிஞ்ச பிறகு சிலிண்டர் பி ரிட்ராக்ட் த ட்ரில் பிட்டு ஸோ பி மைனஸ் ஸோ பி மைனஸ் ட்ரில்லிங் முடிஞ்ச உடனே அப்புறம் என்ன பண்ணும் சிலிண்டர் ஏ வந்து ரிட்ராக்ட் த கிளாம்ப் கிளாம்ப் ஆஃப் த ஒர்க் பீஸ் அப்போ ஏ மைனஸ் ஸோ இப்போ இது பிரகாரம் சீக்வன்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் ஸ்டெப் ஒன்று என்ன பண்ணுவோம் அந்த ப்ராப்ளம் பிரகாரம் சீக்வன்ஸை வரிசையாக எழுதணும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஸோ இங்கே வந்து கிளாம்பு ட்ரில்லிங்கு அன்ட்ரில் ட்ரில் பண்ண உடனே ட்ரில் பண்ணி மேலே போகணும் அப்புறம் கிளா அன் கிளாம்ப் பண்ணணும் ஸோ இப்போ கரெக்டாக இருக்குங்களா அடுத்தது இது குரூப் பண்ணணும் சிம் எத்தனை குரூப் ரெண்டு குரூப் தான் நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது ஏ எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகுது பி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகுது அது ஒரு குரூப் ஆகும் பி ரிட்ராக்ட் ஆகுது ஏ ரிட்ராக்ட் ஆகுது செகண்ட் குரூப்பாகவும் வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ தேர்டு வந்து எத்தனை சிலிண்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் ப்ரெஷர் லைன் நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர் இப்போ ஏ ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்குது அப்போ ரெண்டு ப்ரெஷர் லைன் தட்ஸ் ஆல் ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீ என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரெஷர் லைன் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் குரூப்ஸ் இப்போ ரெண்டு தேர்ட் ஸ்டெப் ஃபோர்த் ஸ்டெப் பாருங்கள் எத்தனை வால்ஸ் இருக்குது அப்படி செலக்ஷன் ஆஃப் வால்ஸ் அதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் பைலட் அட் ஆப்ரேட்டர் ஃபோர் பை டூ வால் எத்தனை சிலிண்டர் இருக்குது இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் வால்ஸ் அப்போ சிலிண்டர் ரெண்டு இருக்குது அப்போ நம்பர் ஆஃப் பைலட் ஆப்ரேட்டர் ஃபோர் பை டூ வால்வும் ரெண்டு நம்பர் ஆஃப் லிமிட் வால்வ் எத்தனை சிலிண்டர் நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர் இன்ட்டு டூ ஸோ அப்போ ஒரு சிலிண்டருக்கு ரெண்டு வா லிமிட் வால்வுங்கிற பிரச்சனத்தில் நாலு லிமிட் வால்வ் வச்சுட்டோம் நம்ம ஸோ நம்பர் ஆஃப் கேஸ்கட் வால்வ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் குரூப்ஸ் மைனஸ் ஒன் ரெண்டு குரூப் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒன்றும் போது ஒரே ஒரு கேஸ்கேடு வால்வு தான் போதும் கேஸ்கேட் வால்வு புரியுதுங்களா குரூப் சேஞ்சிங் வால்வு வாங்க நம்ம இப்போ சர்க்கியூட்டுக்கு போவோம் இப்போ உங்கள் முன்னாடி இது இப்போ சர்க்கியூட்டை வந்து நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ ரெண்டு சிலிண்டர் போட்டுங்க இது வந்து ஏ சிலிண்டர் இது வந்து பி சிலிண்டர் ஸோ ஒவ்வொரு சிலிண்டருக்கும் ரெண்டு லிமிட் வால்வ் சரிங்களா இந்த இந்த லிமிட் வால்வ் வந்து ஏ ப்ளஸ் இது வந்து ஏ மைனஸ் ஸோ இது வந்து பி ப்ளஸ் இது பி மைனஸ் இதுக்கு வந்து ஃபோர் பை டூ வால்வ் போட்டிருக்கீங்க இந்த ஏ சிலிண்டருக்கான ஃபோர் பை டூ வால்வ் தட் இஸ் பி ஏ அப்படின்னு போட்டிருப்போம் இந்த பக்கம் ப்ளஸ் இந்த பக்கம் மைனஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்போம் இந்த பக்கம் வந்து ப்ளஸ் வரும் இது வந்து ப்ளஸ் இது வந்து ரிட்ராக்ட் ஆகக்கூடியது மைனஸ் ஸோ அது பிரகாரம் வந்து இது வந்து இந்த இடம் வந்து ப்ளஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணக்கூடியது இது மைனஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ இது மாதிரி சர்க்கியூட் போட்டுங்க நம்பர் ஆஃப் குரூப்ஸு ரெண்டு ப்ரெஷர் லைன் சரிங்களா ரெண்டு ப்ரெஷர் லைன் போட்டாச்சு எத்தனை குரூப் தகுந்த மாதிரி இது மேலே உள்ளது ப்ளூ கலர் வந்து குரூப் ஒன்றுக்கு ரெட் கலர் வந்து குரூப் டூக்கும் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து கேஸ் கேடு வால் தட் இஸ் குரூப் சேஞ்சிங் வால் போட்டாச்சு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மேலே வந்து ஹெட்டிங் எழுதியிருக்க பாருங்க கேஸ் கேடு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் பி மைனஸ் ஏ மைனஸ் அது வந்து குரூப் ஒன்று குரூப் டூ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு குரூப் ஒன்றில் என்னது ஏ ப்ளஸ்ஸா சரி இப்போ எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா ஏ ப்ளஸ் இப்படி இந்த சிலிண்டரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகுது இப்படி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகிடுச்சு ஆனால் உடனே இந்த வால்வு ஆக்சுவேட் ஆகிடுச்சு இந்த வால்வு ஏ ஒன்று ஆக்சுவேட் ஆகிடுச்சு அப்போ ஆக்சுவேட் ஆகிடுச்சுன்னா என்னாகும் இந்த ப்ரெஷர் லைன் வழியாக குரூப் ஒன்றில் இருக்கு இல்லையா குரூப் ஒன்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் இது வழியாக கனெக்ட் ஆகி நேராக சில ப்ரெஷர் வந்து இந்த வழியாக வரணும் வெளில வரணும் வெளில வந்துட்டு நேராக எங்கே கொ
இந்த ப்ரெஷர் லைன் வந்தோடனே ப்ரெஷர் எது வழியாக வந்துட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுது அப்போ பி ப்ளஸ் ஸோ நம்ம சீக்வன்ஸ் பிரகாரம் ஏ ப்ளஸ் முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது பி ப்ளஸ் ஆரம்பிக்குது பி ப்ளஸ் அப்படியே வருது ஸோ பி ப்ளஸ் வந்தோடனே இந்த லிமிட் வால்வை பி பி ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த வால்வை ஆக்சுவேட் பண்ணோம் ஸோ இது பி ப்ளஸ்ங்கிறது குரூப் ஒன்றில் இருக்குது அப்போ இதுக்கு ப்ரெஷர் லைன் வந்து இந்த குரூப் ஒன்லேருந்து கொடுக்கணும் ரைட்டுங்களா இதுலேருந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுக்கு தான் முன்னாடியே போட்டு காட்டுறேன் ஸோ குரூப்பில் ஒன்றில் கனெக்ட் பண்ணிடுறீங்க அப்போ இது வந்து லிமிட் வால்வ் ஆக்சுவேட் ஆகிடுச்சு இப்போ பி ப்ளஸ் முடிஞ்சிருச்சா பி ப்ளஸ் வந்து முடிஞ்ச உடனே என்ன குரூப் சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ இந்த அவுட்புட் எடுத்து நம்ம குரூப் சேஞ்ச் பண்ணணும் குரூப் சேஞ்சுன்னா பி மைனஸ் ஆகணும் இல்லையா அதுக்காக அப்போ இதுலேருந்து அவுட்புட் எடுக்கிறீங்க நம்ம தகுந்த மாதிரி வாட்ச் இப்போ மாற்றிக்கிறீங்க அவ்வளோ தான் வரணும் போட்டாச்சுங்களா இப்போ குரூப் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு குரூப் சேஞ்ச் பண்ண உடனே இப்போ பி மைனஸ் தானே ஸோ பி மைனஸுக்கு வந்து இந்த லைனை நேராக மைனஸ் லைனில் கொடுக்குறீங்க இப்போ நான் அந்த ரெட் கலரில் கொடுக்குறது எல்லாமே குரூப் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான லைன் ஃபஸ்ட்டு இந்த சிலிண்டர் எக்ஸ்டென்ஷன் ரெட்ராக்ட் ஆக்ஷன் இருக்கா போஸ்டர் கொண்டு போகணும் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரெஷர் லைன் இதில் கனெக்ட் ஆகும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெஷர் லைன் என்ன வந்துச்சுன்னா இங்கே ஒரு ப்ரெஷரு அப்போ ரெட்ராக்ட் ஆகும் அப்போ பி மைனஸ் ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸோ பி மைனஸுங்கிறது இதுலேருந்து வரல வர்றது ஸோ பி சிலிண்டர் ரெட்ராக்ட் ஆகுது அப்படியே மெல்ல ரெட்ராக்ட் ஆனால் இந்த பி இந்த லிமிட் வாலை தட்டும் லிமிட் வாலை தட்டணும் இந்த ப்ரெஷர் லைனு இதில் கனெக்ட் ஆகும் தட் இஸ் இப்போ இந்த லைனை கொடுத்துடணும் நம்ம இடம் இல்லை அதனால் அப்படி மறிச்சு போடுறேன் சரிங்களா இது இது வழியாக இப்போ ப்ரெஷர் லைன் வந்துருச்சு இப்போ இந்த பி மைனஸ் சிலிண்டர் அப்படி டச் பண்ண உடனே நேராக இது வழியாக ப்ரெஷர் திரும்பி இங்கே வரும் ஸோ பி மைனஸ் முடிஞ்ச உடனே எங்கே வரணும் அந்த ப்ரெஷர் லைன் ஏ மைனஸ் கொண்டு போகணும் அப்போ இந்த ப்ரெஷர் லைனை நேராக கொண்டு வந்து ஏ மைனஸில் கொண்டு கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படி மேலே கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்துட்டு பி மைனஸ் ஏ மைனஸ் இல்லையா இது வழியாக கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ரைட்டா ஸோ இப்போ பி மைனஸ்லேருந்து ப்ரெஷர் லைன் வந்து ஏ மைனஸ் வந்துருச்சு ஏ மைனஸ் வந்த உடனே இந்த ஏ எக்ஸ்டென்ஷன் ஆன சிலிண்டர்னால் அது ரெட்ராக்ட் ஆகுது ஸோ இதுக்கு ப்ரெஷர் லைன் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படி ஒன் செகண்ட் இது வழியா இது வந்து இது இது எப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனை நமக்கு வந்து பொஷன் இப்போ நம்ம என்ன ரெட்ராக்ட் பொஷன் வந்துச்சா அப்போ இது வந்துச்சுன்னா இது வழியாக ப்ரெஷர் வந்துடும் இது வழியாக வந்து இது ரெட்ராக்ட் ஆகும் ரெட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா இது இந்த ரெட்ராக்ஷன் வந்து ஏ மைனஸுங்கிறது வந்து குரூப் டூவில் இருக்கிறது ஸோ குரூப் டூ லைனில் இதை கனெக்ட் பண்ணணும் இது வந்து என்ன பண்ணணும் குரூப் டூ லைனில் கனெக்ட் பண்ணணும் நேராக வந்து அப்போ இன்புட் இது வழியாக வந்துடும் ஸோ இதுலேருந்து வர அவுட்புட் என்ன பண்ணணும் நேராக இப்போ வந்து ஏ மைனஸுங்கிறது குரூப் எண்டிங் அப்போ நேராக என்ன பண்ணணும் குரூப் சேஞ்ச் பண்ண சொல்லணும் ரைட்டுங்களா அப்போ இந்த அவுட்புட்டை எடுத்து நேராக குரூப் சேஞ்ச் பண்ண சொல்லணும் இது எங்கே குரூப் சேஞ்ச் பண்ணால் கீழே கேஸ்கேட் வால்வுக்கு கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் ஸோ கேஸ்கேட் வால்வு கொண்டு வந்து இது அப்படியே நேராக என்ன பண்ணுறீங்க கேஸ்கேட் சேஞ்ச் பண்ணுறது இப்போ கேஸ்கேட் சேஞ்ச் பண்ண உடனே என்ன பண்ணணும் ஏ ப்ளஸ்ஸுக்கு வரணும் ரைட்டுங்களா அப்போ ஏ ப்ளஸ்ஸுக்கு ஆன கனெக்ஷனை கொடுக்கணும் இது நேராக ஸோ அப்போ ஏ ப்ளஸ்ஸுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் இப்போ இது வழியாக வந்துருச்சு ஏ எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு இந்த ப்ரெஷர் லைன் போகுது ஸோ ஏ ப்ளஸில் வந்தோடனே பி ப்ளஸ் அப்படியே போகுது ரைட்டுங்களா இப்போ இந்த ப்ரெஷர் லைன் வந்துருச்சு இப்போ திரும்பி பாருங்கள் திரும்பி போனோட இப்போ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக புரியும் ஏ ப்ளஸ் வந்தோடனே நேராக ஏ ப்ளஸ் வந்தோடனே பி ப்ளஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகுது பி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆனோடனே குரூப் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இந்த குரூப் சேஞ்ச் ஆனோடனே நேராக நம்ம ரெட்ராக்ஷனுக்கான குரூப் சேஞ்சிங் வருது குரூப் சேஞ்ச் பண்ணோடனே பி மைனஸ் அது ஸோ பி மைனஸுக்கு நம்ம ப்ரெஷர் லைன் கொடுக்குறோம் ஸோ ப்ரெஷர் லைன் மூலமாக இது வழிதான் வருது ப்ரெஷர் லைன் வந்தோடனே பி ரெட்ராக்ட் ஆகுது பி ரெட்ராக்ட் ஆனதோடனே என்ன பண்ணணும் ஏ ரெட்ராக்ட் பண்ண சொல்லணும் ஏ ரெட்ராக்ட் ஆன உடனே குரூப் சேஞ்ச் பண்ண சொல்லணும் அப்போ இது வழியாக வந்து நேராக குரூப் சேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ப்ரெஷர் லைன் கொடுத்துருக்குறோம் இதுக்கு ப்ரெஷர் லைன் கொடுத்துருக்குறோம் ஏ ப்ளஸ் இருக்குங்களா அந்த ஏ ப்ளஸ் வந்து அந்த ப்ரெஷர் லைன் கொடுக்கணும் இந்த ஏ ப்ளஸுக்கு ப்ரெஷர் லைன் எதுலேருந்து கொடுக்கணும் இதுலேருந்து கொடுக்கணும் குரூப் சேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறோம் இல்லையா இதில் அப்போ ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ இதுதான் கரெக்டான சர்க்கியூட் இது போதும் இது போட்டிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு பதிமூணு மார்க் கொடுத்துருவாங்க கொஞ்சம் இப்போ பொறுமையாக பாரு